हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर कंटिन्यूंग विद चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड वी विल स्टार्ट द टॉपिक स्केलर एंड वैक्टर्स राइट अच्छा बच्चों स्केलर क्वांटिटीज एंड वैक्टर क्वांटिटीज को आप लोगों ने ओ लेवल्स में ऑलरेडी किया हुआ है ठीक है स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड वैक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है सो इफ यू हैव अ लुक एट द सिलेबस सिलेबस सेज दैट understand the difference between scalar and vector quantities and give example of scalar and vector quantities included within the syllabus right so we will start with the scalar quantities theek hai aap log likh rahe hain shabash scalar quantities theek hai so scalar quantities are the quantities which have magnitude only theek hai for example mass right फॉर एग्जाम्पल इफ माई मैथ इज एटी के जी मैं कभी भी इसके साथ डायरेक्शन नहीं लिखूंगा मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा माई मैथ इज एटी के जी टू वर्ड्स नॉर्थ या माई मैथ इज एटी के जी टू वर्ड्स राइट ठीक है दिस इज अ फिजिकल क्वान्टिटी विच हैज नो डायरेक्शन राइट एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी इज टाइम फॉर एग्जाम्पल टाइम इज इक्वल टू टू मिनट्स ठीक है वंस अगेन दिस इज अ फिजिकल क्वान्टिटी विच हैज नो डायरेक्शन टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती राइट सो सम ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्टेंस ठीक है स्पीड वर्क एनर्जी ठीक है वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज पावर पावर इज आल्सो स्केलर फॉर एग्जांपल योर लाइट हैज पावर ऑफ एटीन वॉट्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पावर कोई डायरेक्शन नहीं राइट सो दैट्स वाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी ओके वन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेशर सो प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन राइट सो प्रेशर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी मूविंग ऑन वी विल मूव टू सम वेक्टर क्वांटिटीज राइट सो आप लोग लिख रहे हैं वेक्टर्स सो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है Okay, one of the uh, vector quantity is force. For example, you are applying force of five newtons. Definitely, it will have certain direction. For example, you are applying five newton force towards, let's say, right. Okay, so it's a vector quantity. Okay, some other examples of vector quantities are velocities, acceleration. आप लोगों ने latest syllabus में एक चीज O levels में पढ़ी है and that is momentum. मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा ए लेवल्स में मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज अच्छा अगर आप लोगों ने वेक्टर्स को ऐड करना है यू कैन नॉट सिंपली एड दैम देर मैग्नीट्यूड्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय लेट सपोज वन के ऑफ राइस एंड वन के ऑफ फ्लावर आप सिंपली उनके मैसेज को एड कर दे वन प्लस वन द टोटल मैस इन योर हैंड इज टू के ठीक है and let's take an example of time time is also a scalar quantity aap ne let's suppose morning mein 2 hours padha aur evening mein aapne 3 hours padha to aapne total 5 hours study kiya direction matter nahi kar di but forces ko aap simply add nahi kar sakte because one thing that is attached with the vectors is their direction for example you have two forces one of the force is 4 newton force and the other force is 5 newton force you cannot simply add 4 and 5 and the resultant force is 9 newtons because forces have direction right for example what can be the maximum resultant of forces agar ye dono forces same direction mein act kare it means that let's suppose both are acting towards right hand side 4 newton force and 5 newton force their resultant would be 9 newtons theek hai aur agar ye dono forces ek dusre se opposite direction mein act kare let's suppose 5 newton force is acting towards right and 4 newton force is acting towards left what will be the resultant of these two forces yes 1 newton agar same direction mein act kar rahi hai to forces add hongi their resultant is 9 newton and if the forces are acting in opposite direction their magnitudes would be cancelled out the resultant would be 1 newton so depending upon direction all of my emphasis on direction theek hai the magnitude of these forces resultant can vary from 1 newton to 9 newtons theek hai 
तो ये हाईली डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो इज आपको मैप के ऊपर सारी डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए एज यू ऑन नोट दैट द टॉप पे जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ राइट बिलो द नॉर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज साउथ टूवर्ड्स राइट इज योर ईस्ट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इज योर वेस्ट ठीक है ये चारों डायरेक्शन आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए मूविंग ऑन वी विल स्टडी वैक्टर्स एज यू ऑल नो दैट वैक्टर इज रिप्रजेंटेड बाय एन एरो ठीक है मैं एक वैक्टर ड्रॉ करता हूँ एंड इट्स वैक्टर ऑफ फोर्स राइट ओके द लेंथ ऑफ द वैक्टर रिप्रजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो ऑन एन वैक्टर रिप्रजेंट्स इट्स डायरेक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस लाइन की लेंथ है फाइव सेंटीमीटर्स और इस केस में स्केल है वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू फाइव न्यूटन सो इन दिस केस दिस इज अ वैक्टर ऑफ फाइव न्यूटन पॉइंटिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन यू कैन से राइट और यू कैन से दिस इज फाइव न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट ठीक है सो वैक्टर इज रिप्रजेंटेड बाय एरो ओके मूविंग ऑन वी विल राइट एडिशन ऑफ वैक्टर्स एडिशन ऑफ वैक्टर्स लेट सपोज यू हैव टू वैक्टर्स वन ऑफ द वैक्टर इज वैक्टर ए ठीक है दिस इज योर वैक्टर ए एंड वन ऑफ द अदर वैक्टर इज वैक्टर बी ठीक है अब आप देखें मैं आपके सामने सारे सारे वैक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ आपने स्क्रैच से इनको नोट करना है और मेरे साथ साथ आपने इसको नोटबुक पर ड्रॉ भी करना है ठीक है दिस इज वैक्टर बी दिस इज वैक्टर ए एंड दिस इज वैक्टर बी ठीक है याद रहे कि ओ लेवल्स में आप सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करते थे ए लेवल्स में यू विल नीड टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स यू कैन हैव थ्री एज वेल एज अप टू फोर और फाइव वेक्टर्स ठीक है इन ओ लेवल्स द मेथड ऑफ एडिशन वाज पैरालेलोग्राम मेथड बट हियर पैरालेलोग्राम वेक्टर्स की लिमिटेशन ये है कि पैरालेलोग्राम मैथड से आप मोर देन टू वैक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते सो वी नीड टू नो सम मोर मैथड्स ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर्स सो The vector addition method is head to tail rule. ठीक है ना वॉट इज हेड टू टेल रूल लेट सपोज दिस इज वैक्टर ए एरो वाली साइड को यू कॉल हेड और जो दूसरी साइड होगी दैट इज कॉल टेल ठीक है सिमिलरली इन वैक्टर बी दिस इज हेड ऑफ वैक्टर बी एंड दिस इज टेल ऑफ वैक्टर बी सो इफ वी वॉन्ट टू फाइंड अ रिजल्टेंट वैक्टर आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी सबसे पहले आप सब लोग वैक्टर ए को ड्रॉ करेंगे ठीक है जैसा वेक्टर ए है मैं बिल्कुल उस तरह से वेक्टर ए को ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज वेक्टर ए राइट वेयर इज द हेड ऑफ वेक्टर ए इज द हेड ऑफ वेक्टर ए आपने एग्जाम में हेड और टेल को लिखना नहीं इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस ठीक है सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ आप वैक्टर ए के हेड पे नेक्स्ट वैक्टर विच इज वैक्टर बी की टेल प्लेस करेंगे ठीक है so I am drawing vector B that was at an angle of 60 degrees ठीक है so A के head पे I am placing the tail of vector B right so basically this is vector B so I have connected head of vector A with the tail of vector B ठीक है so that's why as head is connected with tail we are saying that this is head to tail rule you can add as many vectors using this head to tail rule राइट शाबश मूविंग ऑन हाउ यू विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट वैक्टर बच्चों जहाँ से वैक्टर डायग्राम बनानी स्टार्ट की है उस स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे दैट वुड बी योर रिजल्टेंट वैक्टर ए प्लस बी सो हेयर यू हैव अ रिजल्टेंट वैक्टर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अच्छा यहाँ पर दो वैक्टर्स है आप इन दो वैक्टर्स को पैरलो ग्राम मैथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बट I will prefer के आप ये new method head to tail rule को note करें ठीक है Okay, there are some more methods of dealing with vectors. For example, resolution of vectors. ठीक है तो हम उसकी भी detail में जाएंगे but here you need to learn head to tail, right? So this is how you add two vectors. Similarly, आप थ्री फोर फाइव वैक्टर्स को भी हेड टू टेल रूल से एड कर सकते हैं राइट मूविंग ऑन वी विल राइट सप्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स सप्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स राइट सो इफ यू वॉन्ट टू राइट वैक्टर एक्स विच इज इक्वल टू वैक्टर ए 
माइनस वेक्टर बी सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सब्रैक्शन ठीक है आपने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है सो हेयर इज वेक्टर ए हेयर इज वेक्टर बी नाउ फिगर आउट माइनस बी वेक्टर कैसा होगा बट जो माइनस बी वैक्टर विल बी जस्ट लाइक वैक्टर बी बट इट विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो मैं यहाँ पर एक वैक्टर बी जैसा ही एक वैक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ बट इट हैज़ ऑपोजिट डायरेक्शन सो दिस वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ठीक है अब आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो जो याद रखिए आपको सब्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स नहीं आती आपने इस प्रॉब्लम को एडिशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर माइनस बी राइट तो अब वी विल बी एडिंग वैक्टर ए एन वैक्टर माइनस बी इन दैट इज इक्वल टू एक्स सो हर सप्रैक्शन के प्रॉब्लम को यू हैव टू कन्वर्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ एडिशन राइट कैसे करेंगे सबसे पहले आप वैक्टर ए ड्रॉ करेंगे हेयर इज योर वैक्टर ए ठीक है इस वैक्टर के हेड के ऊपर वेक्टर माइनस बी की टेल प्लेस करेंगे फॉर एग्जांपल मैं इसी वेक्टर को यहाँ से पिक करके माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ सच दैट द हेड ऑफ वेक्टर ए इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ वेक्टर बी राइट नाउ यू हैव टू ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर हाउ यू विल ड्रॉ द रिजल्टेंट वैक्टर आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देना ठीक है so joining the starting point with vector ending point you will draw this line and this vector is vector x and that is equal to a plus minus b as well this is equal to vector a minus b theek okay? hai you will see such problems in mcqs or paper 2 especially mcqs mein is tarah ke bahut zyada questions aayenge so this is how you will deal with the addition and subtraction of vectors हम नेक्स्ट वीडियो में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स को डील करने के और मेथड देखेंगे दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू